కృష్ణనందు ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగాక సమయంలో మన సహోదరుడు జిటి జిలమ్య గారి యొక్క ఈ ఛానల్ ద్వారాగా దేవుని స్వార్థమానం ప్రకటించడానికి ప్రభు మనకు అనుగ్రహించిన కుటుంబం బట్టి దేవునికి మొదటగా మనం వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ఈనాడు స్వార్థ సర్వలోకమునకు సర్వ సృష్టికి నిస్వార్థను ప్రకటించబడి అని బైబుల్ లేఖనాల ప్రకారముగా కొన్ని సమయాలలో ఇబ్బందులు పరిస్థితులను బట్టి దేవుని యొక్క స్వార్థను మన సంఘాలలో ప్రచురమును చేయలేక కొన్ని సమస్యల వల్ల ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నాయి అందువల్ల ఈ స్వార్థను జిటి జిరమ్య గారి యొక్క ఛానల్ ద్వారాగా ఈ స్వార్థను వాక్యం మన కేకే లేని తెలుగు బాప్టిస్టు సంఘం ద్వారాగా ప్రజలకు స్వార్థను వినిపించగలగాలని సత్యాన్ని వినిపించగలగాలని దేవుని దయా సంకల్పను బట్టి మనం అభినందిస్తున్నాం అందువల్ల ఈ వాక్యమును మనము చూడగలిగే పాఠ్య భాగంలో దీపము దీపము అనే ఆ యొక్క పాఠ్య భాగంలో మనం కొన్ని వాక్యాలను చూడగలుగుతున్నాం ఎవరన్నా చీకట్లో ఉండాలంటే ఇష్టపడరు చీకట్లో ఉండాలంటే ఇష్టపడరు మన ఇంట్లో వెలుగు ఉంటేనే ఆ వెలుగులో సంచారమును చేస్తాం అది మానవుని జీవితానికి సాదృశ్యమైన వంటి చీకటి ఆ దీపం వెలుగు అంటాం మన గుండెల్లో మన శరీరములో మన శరీరంలో ఉండే అవయాలు మన అరిపాదం మొదలుకొని నడి శిరుసు వరకు ముప్పై మూడున్నర కోటి అవయాలు ఉంటాయి ఈ అవయాలలో ఒక మాల్యనమును కలుగు చేస్తుంది అది మన గుండెల్లో దాన్ని దీపం అంటాం ఆ గుండె దీపము ఉండగలిగితేనే ఈనాడు మానవులు కలిగిన మనం ప్రోత్సహించబడుతున్నాం జీవించగలుగుతున్నాం మనము అనేకమైన ఆ సమస్యలలో మనం పోర్కోలుగా పోర్కోలుగా పోతున్నాం ఆ గుండెల్లో ఉండ దీపాన్ని బట్టిదా ఆ గుండె దీపము ఆరిపోయిందిరా అంటే నిలబడిపోయిందిరా అంటే మన బ్రతుకు అంతే దాన్ని గురించి దా మనం దేవుని వాక్యాన్ని మనం గమనిస్తున్నాం ఇది దీపము అనగా మన శరీరానికి ప్రోత్సహించబడిన వంటి దేవుని వాక్యం దేవుని వాక్యం లేనిదే మన గుండెలో ఉన్న దీపం ఆరిపోతాడు ఆరిపోతే మానవుడు జీవితం కంటే అందువల్ల ఈ వాక్యాన్ని గమనిస్తే దావీదు కీర్తనలో రాశారు నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట ఐదవ వచ్చినలో గమనిస్తున్నాం ఈ నూట పంతొమ్మిది నూ నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట ఐదవ వచ్చినములో నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపమును నా త్రోవకు వెలుగై ఉన్నది దేవుని వాక్యము మన పాదాలకు దీపం మన పాదాలకు దీపం అయినప్పుడు మనం నడిచే వంటి త్రోవలో వెలిగించబడుతుండది మనం నడవబడుతున్నాం మనము జీవించగలుగుతున్నాం ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తే మన గుండెల్లో ఉన్న రంధ్రములో ఉన్నవంటి శరీరములో ఉన్నవంటి ఆ గుండె దీపము అది ఎలగకుండా స్టక్ అయిపోయింది అంటే మానవుడి జీవితం సమాప్తం అయిపోతాం అందువలనే అది మన యొక్క గుండెల దీపము ఆరిపోకుండా మన త్రోవకు వెలిగించబడుతుంది వాక్యం ఆ వాక్యము మన త్రోవలో వెలిగించబడే వంటి మాటలలో దావీది గారు రాశారు ఆయన దావీది రాసిన మాట నీ వాక్యం నీ వాక్యం నా పాదములకు దీపము అన్నాడు చాలా చక్కని మాట రాశారు ఈనాడు మానవుని జీవితాన్ని వాక్యం అంటే ఏమిటో తెలియడంలా ఈ వాక్యం మన పాదాలకు దీపము 
మేము నడిచే మార్గంలో మేము నడిచే త్రోవలో మాకు వెలిగించబడుతుంది ఆ వెలిగించబడుతుంది మా గుండె వెలిగించబడుతుంది ఆయన వాక్యము మా పాదములకు దీపముగా నడిపించబడుతుందని మనం ధ్యానించగలిగే వంటి మనం అర్థం చేసుకోవాల ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా దేవుని వాక్యమును మనం గమనించగలిగితే సలామాను సామెతులు రాస్తూ సామెతుల గ్రంథంలో ఇరవయో అధ్యాయాన్ని మనం ఒకసారి గమనిస్తే ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చినాన్ని గమనిస్తున్నాం ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై ఇరవై అధ్యాయము సామెతులు ఇరవై ఏడవ వచ్చిన నరుని ఆత్మ యొక్క పెట్టిన దీపం నరుని ఆత్మ యొక్క పెట్టిన దీపం చూడండి మన యొక్క జీవితంలో ఉన్న గుండె ఆ గుండె ఆ దీపము దేవుడు పెట్టిన వంటి దీపము అని గమనిస్తున్నాం అది అంతరంగములు అన్నీ శోధించును అంతరంగములో ఉన్న అన్ని కూడా ఈ నరుని ఆత్మ యోగవ పెట్టిన ఆ దీపము ఆ గుండె రంధ్రము అది అంతరంగములంతటి కూడా శోధించబడతా ఉండాది వాక్యం పాదములకు దీపం త్రోవకు వెలుగన్నాడు తర్వాత ఆత్మ నరుని ఒక ఆత్మ యోగవ పెట్టిన దీపం గమనించగలుగుతున్నాం ప్రియ దేవని మిడలారా రేపు ఏమి జరుగుతుండదో ఏమి సంభవించదో మనకు తెలియదు మీ జీవము ఏ పాటిదో అంతలో కనబడే మృగము వంటి ఆవిర వంటి జీవితం అని యాకో పత్రికలో రాస్తాడు అందువల్ల సులోమన్ జ్ఞాని ఏం రాశాడంట ఆయన రాసిన నరుని ఆత్మ యుగవ పెట్టిన దీపం చాలామంది అనుకుంటాం వివరిస్తాం అనేక అనేకమైన సమస్యలలో మనం పౌరుషముగా ఉంటాం పౌరుషముగా ఉండి నా ఎంతటా నేను ఎదిరించగలిగే శక్తి సాంప్రదాయం సైతాలను కలుగు చేస్తాడు అయితే దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తున్నదట నరుని ఆత్మ యోగవ పెట్టిన దీపం మీరు దేవుని బిడ్డలారా ఇటీ మధ్య రెండు కారణాలు ఉన్నాయండి ఒకటి సముద్రములో అలలు ఉంటాయి సముద్రములో ఉండే అలలు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆ అలలో నిలబడకుండా దొరిలి పూర్లించబడతాయి నెలల ప్రకారము వారాల ప్రకారము సంవత్సరాల ప్రకారము అవి పొరిలించబడతా ఉంటాయి అలలు అది కలుగు చేసినటువంటి దేవాది దేవుడు ఒక నరుని కూడా ఒక మానవుని సృష్టించి ఆ మానవుడి హృదయంలో ఒక గుండె దీపము పెట్టి అది నరుని ఆత్మ యోగవ పెట్టిన దీపం అంతరంగంలో శోధిస్తుంది ఆ గుండె అంతరంగంలో శోధిస్తుంది ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈనాడు మనం ఒళ్ళు శరీర బలహీనతలో పోయి ఆ హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు హాస్పిటల్లో ఏమో అన్నీ గమనిస్తారు అన్నీ చేస్తారు ఆ గుండె రంధ్రము అది కొడుతుంటే అది వెలుగుతుంటే మానవుడు వెలిగించబడతాడు కొంచెంపులు అది ఆరిపోయింది నిలబడిపోయింది అంటే మానవుడి జీవితము అంతేనండి అందువలన నరుని ఆత్మ యోగోభ పెట్టిన దీపం అని గమనించగలుగుతున్నాం స్వార్థ భాగంలో వస్తే మతయ్య గారు రాసిన స్వార్థ భాగాన్ని మనం గమనించగలిగితే మతయ్య స్వార్త ఐదవ అధ్యాయంలో రాశారు ఐదవ అధ్యాయాన్ని మనం గమనించగలిగితే అక్కడ ఒక మాట రాశారు మతయ్య స్వార్థ ఐదో అధ్యాయం పదైదవ వచ్చినములో ఏమన్నాడట మనుషులు దీపమును వెలిగించి కొంచెము కిట్ట పెట్టుదురు కానీ మనుషులు దీపమును వెలిగించి కొంచెము కింద పెట్టుదురు కానీ అది అయిన అన్నటికీ వెలుగు ఉంచుటకై దీప స్తంభం మీద పెట్టుదురు అన్నాడు మనుషులు ఒక దీపం ఉంటుందండి ఆనాడు పూర్వీ కాలంలో ఏం చేస్తారంట ఆ దీపము ఒక చెక్క ఎత్తుట్లో పెడతారు అది ఎత్తుట్లో పెట్టినప్పుడు అది ఏం చేస్తుందంట వెలిగించు పడితే ఆ వెలుగు అంతా కూడా ఆ ఇంటికి ఆ గృహానికి అంతా కూడా అది వెలిగించబడుతుంది అది వెలిగించబడే తప్పుడు అది ఏమంటుందంట స్తంభం మీద దానిని పెట్టుదురు అన్నాడు ఒక చెక్క ఉంటుంది నీట్గా దాని మీద దీపం పెడతారు పూర్వీ కాలంలో అప్పుడు వెలిగించబడితే ఆ ఇల్లంతా చీకట్లో ఉన్న ఇల్లంతా కూడా వెలిగించబడుతుంది 
అందువలనే దేవుని వాక్యం పోర్చగించబడింది అని వాక్యము నా పాదములకు దీపము నా త్రోవకు వెలుగై ఉన్నది అన్నాడు సామితులు అన్నాడు నరుని ఆత్మ యోగ పెట్టిన దీపము ఆ దీపము మనం వెలిగించబడుతున్నాం యోగాను స్వార్థ భాగములో యోగానుగా రాసిన స్వార్థ భాగము యోగాను స్వార్థలో ఐదవ అధ్యాయాన్ని గమనిస్తే ఐదో అధ్యాయములో ముప్పై ఐదో వచ్చినాన్ని గమనిస్తే అతడు మండుచున్న ప్రకాశమైన దీపమై ఉండును మీరు అతనిని వెలుగులో ఉండి కొంతకాలము ఆయన ఎద్ద వచ్చుటకు ఇష్టపడితిరి ఎనవరంట యశు ప్రభు వారు మండుచున్న ప్రకాశమైన దీపం యశు ప్రభు వారిని మనం చూడగలగానే ఆయన ఆయన యొక్క అగ్ని తేజస్సు మహిమ కనగదలాడే వంటి వెలిగించబడే వంటి ఆయన ప్రకాశమైన దీపము ఆ దీపము ఆ వెలుగును ఆయన ప్రణాళికను మనలో ఉండగానే మనం ఏం చేస్తామంట ఆ మీరు అతన్ని వెలుగులో ఉండండి ఆ వెలుగులో నడిస్తే ఆ దీపము మన గుండెల్లో ఉండ వంటి దీపము కూడా మనము వెలిగించబడతాం మనం వెలిగించబడి మన అంతరంగంలో ఆత్మని అది వాక్యము వల్ల మనములు శోధించబడి వాక్యము చేత మన గుండె దీపము వెలిగించబడతా ఉంటుందని గమనిస్తున్నాం ప్రదేవుని వెళ్ళారా మత స్వార్త మత స్వార్త భాగంలో ఇరవై ఐదో అధ్యాయంలో చాలా శ్రేష్టమైన మాటలు రాస్తారండి ఇరవై ఐదో అధ్యాయంలో కన్నికలు ఉంటారు ఆ కన్నికలు ఎలా ఉంటారట స్వార్థ భాగంలో ఇరవై ఐదు అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే పరలోక రాజ్యాన్ని బట్టి ఇక్కడ ప్రోత్సహించబడింది ఈ పరలోక రాజ్యంలో ఏమంటారట డ్యూటీలు పట్టుకొని పెళ్లి కుమారుని ఎదుటకు బయలుదేరి పది మంది కన్నికలు పోలి ఉన్నదని డ్యూటీలు పట్టుకొని వాళ్ళు ఏం చేస్తారట ఆ డ్యూటీలు అనగా ఆ నూనెలో ఆ నూనెలో కష్ట ఆ కన్ని ముట్టించుకొని అవి దీపాలు పట్టుకొని వెళ్ళి ఎదుర్కొంటారు పెళ్లి కుమారుని ఎలా ఎదుర్కొంటారో ఆయన పరలోక రాజ్యములో ఎదుర్కొంటారు ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఆ కన్నికలు పోలినది వీరిలో ఐదుగురు బుద్ధి గల వారు ఐదుగురు బుద్ధి లేని వారు అని గమనిస్తాం ఈ ఐదుగురు మాత్రం ఏం చేశారంట బుద్ధి కలిగిన వంటి వారు తమ డ్యూటీలను చక్కబరుచుకొని దేవుని రాజ్యం కోసము దేవుని ప్రణాళి కోసము ఎదుర్కోగలిగారు అయితే ఆరిపోయిన వంటి చీకటి కలిగిన వంటి దీపాలు వాళ్ళు ఏం చేశారంట వాళ్ళల్లో నూనె లేదు వాళ్ళలో సాంప్రదాయమైనటువంటి ప్రార్థన శక్తి దేవుని యొక్క ఆ ప్రణాళిక లేక వాళ్ళు ఏం చేశారంట ఆలస్యం చేసేసారు ఆలస్యం చేసిన వెంటనే ఆ ఐదుగురు లోపల పోయారు ఐదుగురు లోపల పోయి కూర్చున్నారు మిగతా ఐదు మంది బయట ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు శుద్ధపాటు ఆ యొక్క దీపాలను గుండె దీపాలనే హృదయాలు శుద్ధపాటు లేవు శుద్ధపాటు లేనందువల్ల ఆలస్యం చేయడం వల్ల తలుపు వేయబడింది అప్పుడు బయట ఉండి కదురుతున్నారు అరుస్తున్నారు అయ్యా అయ్యా మాకు తలుపు తీయండి మాకు తలుపు తీయండి అని చెప్తే ఆయన అన్నారు మా ఈ ఐదు మందిని అడుగుతున్నారు మా దీపం కొంచెం వెలిగించేదానికి మీరు కొంచెం మాకీయండి అని అడిగితే వాళ్ళు అంటారు మీకిస్తే నాకు చాలదు మేము ఎదుర్కోగలిగాము మా దీపాలు వెలిగించబడుతున్నాయి మేము దేవుని రాజ్యం కోసము శుద్ధపడ్డాము మేము ముందు వచ్చాము మేము లోపల వచ్చాము అని చెప్పి మీరు పోయి కొనుక్కోండి అని చెప్తే వాళ్ళు బయట నిలబడిపోయారు ఐదు మంది ఐదు మంది లోపల ఉన్నారు కనుక ఆ దీపాల గురించి మనం వివరించగలుగుతున్నాం పిల్ల దేవుని బిడ్డలారా వాక్యం తెలియజేస్తుంది ఇరవై ఐదో వచ్చిన ఎనిమిదో వచ్చిన గమనిస్తే బుద్ధి లేని కన్నికులు మా దీటులు ఆరిపోవచ్చున్నాయి కనుక మీ నూనెలో మాకు కొంచెం ఇయ్యండి బుద్ధి గల వారిని అడిగారు వాళ్ళు కొన్ని దీపాలు ఆరిపోయాయి చీకటి అయిపోయాయి దీపం వెలిగించబడలా అవి సమయంలో అలా మాట్లాడినట్ట మీరు పోయి కొనుక్కోండి మాకు ఆ మీ మీకు ఇస్తే మాకు చాలదు మా గుండె దీపాలు వెలిగించబడుతున్నాయని గమనించగలిగే మాటలు మనం గమనిస్తున్నాం ప్రే దేవుని బిడ్డలారా వాక్యములో మనం ఇంకా గమనిస్తూ ఉంటే జక్కరే గారు రాసిన పత్రికలో నాలుగవ అధ్యాయాన్ని రెండవ వచ్చినాన్ని గమనిస్తే రెండో నాల్ జక్కరియ ప్రవక్త నాలుగవ అధ్యాయ రెండవ వచ్చినంలో నీకు ఏమీ కనబడుచున్నది ఉండగా నేను సువర్ణమైన దీప దీపము మీద ఒక ఒక మంచి దీపస్తంభమునకు ఏడు దీపాలు దీపములను వేడేసి 
ఆ గోడలను కట్టబడుచున్నవి దీపాలు గురించి రాశారండి ఈ దీపాలు ఏడాసి దీపాలు కనబడుతున్నారు గోడలు కనబడుతున్నాయి ప్రేది ఎవరి బిడ్డలారా ఇలాంటి మన గుండెలు జీవితాలలో దీపాలను బట్టి మనం ఈ మాటలు మనం గమనించగలుగుతున్నాం చాలా శ్రేష్టమైన రాశారండి ఈ మాట నిర్గమాకాండము ఇరవై ఏడో అధ్యాయం ఇరవయో వచ్చినాను కూడా మనం దీపాలను గమనిస్తున్నాం ఒకటో సామ్యాల గ్రంథములు మూడో అధ్యాయం మూడో వచ్చిన మీద కూడా దీపాల గురించి మనం గమనిస్తున్నాం ఇలాడు మనము ప్రకాశముగా ఉంటామండి మంచిదండి క్రైస్తువులు మీ దేవుని బిడ్డలు మీ ప్రజలు అనుకుంటున్నామే కానీ సో మన జీవితంలో మన గుండె దీపము మరి వెలిగించబడుతుండదా ఆరిపోతుండదా ఆరిపోతుండదా వెలిగించబడుతుండదా సా కీర్తనలు రాశారండి నీ వాక్యం నా పాదములకు దీపము నా త్రోవకు వెలుగు అని రాశారండి ఆ అంతరంగంలో నరుని ఆత్మ ఎగో పెట్టిన ఆ దీపము ఆ దీపము మన గుండె మన గుండెలో ఉండ ఆ దీపం ఉండగానే మనం ఏం చేయాలంట దేవుని వాక్యములు వెలిగించబడతాం దేవుని ప్రణాళికలో వెలిగించబడతామనే ఈ వాక్యము మనకి ఏడు కారణాలు బైబిల్ గ్రంథంలో మనకి మిడి ఉన్నాయి మన గుండె దీపము ఆరిపోవాలనా వెలిగించబడాలనా ఒక్కసారి మనం బాగా ఉండొచ్చు వచ్చే బాగా లావుగా ఉండవచ్చు బాగా గుంపెరమ్మగా ఉండొచ్చు డబ్బు గల్లోలముగా ఉండొచ్చు ఐచ్ఛుల్లమంతులుగా ఉండవచ్చు లేకపోతే ఏ స్థాయిలోనే ఉండవచ్చు మన గుండె దీపము ఒకసారి నిలబడి ఆరిపోయిందంటే మన జీవితం అంతేనండి ఆ జీవితాన్ని దేవుడు ఏం చేస్తుండట మీ దీపాలు ఆరిపోవు నీ కుడి మీ దీపాలు ఆరిపోవు నీ కుడి మీ గుండె దీపము వెలిగించబడది దేవుని వాక్యము వల్ల మీ పాదాలకు ఆయన త్రోవకు ఆయన మీ త్రోవకు వెలుగై ఉన్నదనే ఈ వెలుగును మన దీపము సాదృశ్యముగా బైబిల్ వాక్యాలు ఏడు కారణాలు మనం గమనించగలిగిన ప్రే దేవుని బిడ్డలారా మనం కానీ మన గుండె దీపము మరి ఆగిపోతే మన బ్రతుకంతా చీకటే చీకటి అయిపోయి మానవుడు సమాప్తమైపోతాడు అందువలనే ఈ గుండె ఇరవై నాలుగు గంటలు వారములు నిమిషాలు సంవత్సరాలు వయ వయసు వచ్చేంత వరకు కూడా ఈ గుండె దీపము వెలిగించబడుతున్నది ఆ వెలుగు ఉండగానే దేవుని యొక్క వాక్యములో మనము శితపాట్లో కలిగి పరలోక రాజ్యానికి దేవుని పట్ల స్థిరముగా నిలబడి కలిగి ఈ వాక్యము ద్వారా మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నామనే ఈ దీపము గురించి వివరించిన దేవునికి మనం వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ప్రార్థన చేసుకుందాం శ్రుతులకు కారణభూతుడి తండ్రి ప్రేమ కృప కనికల ప్రభు ఆ పరిశుద్ధమైన తండ్రి మీ పరిశుద్ధ పాదాలను బట్టి స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మానవుడి జీవితంలో ప్రభు శరీరములో మాలిన్యమును కలుగు చేశావు మాలిన్యమునకు ప్రాముఖ్యము కలిగినవంటి గుండె దీపమును ప్రభు ఆ దీపము మా హృదయంలో వెలిగించగానే ఆ వాక్యము మా పాదాలకు దీపం మా త్రోవకు వెలుగై ఉన్నది ప్రభు ఈనాడు ఏడు కారణాలను బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం వినగలిగిన బిడ్డలకు హృదయాలు శుద్ధ మనుషులు ప్రభు ఆ వినగలిగిన మనుషులకు ప్రభు గుండె దీపము ఆరిపోనీయకుండా చీకటి బ్రతుకులో జీవించకుండా నైనా ఆ వెలుగులో రావడానికి బిడ్డలకు ఆరిపోకుండా నాయన ప్రశాసముగా బిడ్డలను ప్రత్యేకించమని ఏసు నామములు ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి ఆమె వందనాలు స్తోత్రాలు